。亲爱的观众朋友们，大家好。无论时代如何变迁，人类的本性似乎总难以摆脱那份难以抑制的贪婪与攻击性。历经无数的战争与冲突。历史长河中的伤害方式也随着技术进步变得愈加多样化与精密。在这个纷繁复杂的现代世界中，武器的发展从未停歇，反而在激烈的军事竞争中不断推陈出新，给未来的战场带来了更多未知的变数。之前，我们的频道已经为大家呈现了一部关于世界最新武器的影片，详细探讨了现代武器工业的前沿技术和卓越成就。这部影片发布后，受到了广大观众的极高关注和热烈反馈。为了回应大家的热情，我们决定再接再厉，推出续集，继续探索现代军事技术的前沿武器和其背后令人惊叹的设计理念。今天，让我们继续带着好奇心，迈入那些令人难以置信的尖端武器世界，揭开他们的神秘面纱。在这场现代兵器盛宴的第二集里。我们将带领大家深入了解几款令人瞠目结舌的武器设计，从突破性的精密导弹到最新的反无人机技术，每一款武器都代表着人类在追求更高效、更精确杀伤力的过程中不断突破技术瓶颈的努力。AGM-114 地狱火导弹，从反坦克利器到多用途高精度武器。首先，让我们聚焦于 AGM-114 地狱火导弹。这款导弹最初的设计目的是反坦克武器，专为战斗直升机设计，用于在陆地战场上摧毁敌方重型装甲目标。然而，随着时间的推移，它的应用范围已大大扩展，成为一款多用途、高精度导弹，不仅限于反坦克作战。自2007年以来，地狱火导弹的后续改进型号已经具备了与无人机系统兼容的能力，使其能够执行远程精确打击任务。在不断升级改进的过程中，地狱火导弹从传统的战场杀器转变为一种兼具多功能的全能导弹系统。它能够针对不同类型的目标进行精确打击，适应现代复杂多变的战场需求。其中 ，AGM-114 而 9X 型号尤其引人注目。这款导弹在杀伤方式上进行了革命性的变革，摒弃了传统的爆炸弹头，转而采用高速旋转的刀片来进行打击。这种独特的设计极大地减少了附带损伤，却能精准地摧毁目标，甚至让人联想到科幻电影或电子游戏中的超现实攻击手段。这一创新不仅体现了开发者的卓越想象力，也凸显了现代武器工业在精准杀伤力上的进步，让人不得不对其威力和效用心生敬畏。Thor 战术高能微波反应装置，雷神的现代版化身。接下来，我们要为大家介绍一款以强大的北欧神话人物命名的武器系统 ——Thor 战术高能微波反应装置。尽管它与神话中的雷神托尔并无直接联系，但在现实中的战场上，它同样拥有雷霆万钧的威力。Thor 是美国空军研发的一种高科技反无人机武器系统，它的工作原理看似简单，却充满了现代技术的精妙之处。Thor 通过发射一系列强大的高能微波脉冲来瘫痪敌方的无人机系统。这些脉冲可以有效地干扰无人机的电子设备，使其在空中失去控制，从而彻底击落。这款装置的操作也极为简便，只需按下一键，便能瞬间向目标发射一股肉眼无法察觉的高能脉冲。这种无声的打击方式，使 t 成了一种让人防不胜防的现代武器。t 不仅是应对无人机群袭击的利器，也被视为未来防御系统中的关键一环。如今，越来越多的军事基地和重要设施都面临无人机袭扰的威胁，而 Thor 系统为美国空军提供了一种快速有效的解决方案，能够在瞬间清除空中威胁，保护军事基地免受无人机攻击的困扰。这款武器的开发和应用，标志着现代战争中电子战技术的进一步提升。Tyrannus 无人机，英国的雷神之翼。在现代军事界，将新武器命名为“雷神”似乎已成为一种趋势。英国也紧跟潮流，用凯尔特神话中的雷神塔拉尼斯的同名词为新一代无人机 t y r a n u s 命名。t y r a n u s 无人机被誉为现代最新型坦克的空中版。
，其独特的 Robert J 技术使其能够完全独立飞行，无需地面操作员操控。更令人惊叹的是 t y r a n u s 的人工智能系统不仅能自行寻找攻击目标，还能规划战略并识别威胁导弹。此外，它还具备超音速飞行能力和雷达隐身技术，使其成为一款几乎无法被探测和拦截的战斗机器人。然而 t y r a n u s 的强大也引发了人们的担忧：如果人工智能超级电脑天网真的存在，那么操控几台 t y r a n u s 就足以让全世界陷入混乱。因此，如何确保人类与人工智能的合作无间，将成为采用这类武器前必须解决的重大问题。达索 n e u r a n 欧洲无人战斗机的杰作。提到无人战斗机，就不得不提法国达索航太公司研发的达索神经元无人作战飞机。这款飞机以其未来感十足的外观和强大的性能，吸引了众多关注。神经元无人战斗机能够以零八马赫的速度高速飞行，并搭载强大的诱导弹，与 t y r a n u s 无人机一样。它也具备雷达隐身技术。尽管无人机在性能方面有着诸多优势，但目前仍无法完全取代有人驾驶的战斗机和轰炸机。因此，未来的空军很可能是有人机和无人机的组合体。而如何让人工智能与人类实现无缝合作，将是采用这类战斗机前必须面对的挑战。洛斯激光武器系统，现实中的镭射武器。科幻电影和虚拟小说中的激光枪和镭射炮总是让人心生向往。然而，在现实中，高杀伤力的镭射武器一旦问世，其后果将不堪设想。因为除了能给敌人致命伤害外，看到激光的人也会永久失明。尽管如此，各国仍在积极研发各种镭射武器，其中美国的镭射武器系统 LOS 就是一个例子。洛斯系统能够发射不同级别的激光，从暂时失明对手到摧毁敌人的隐形战斗机，甚至爆炸物，无所不能。然而，这种武器的使用也引发了伦理和法律上的争议。Hart 研究计划是科学研究还是天气武器？高频主动式激光研究计划 Hart 虽然尚未被正式认定为武器项目。但始终饱受争议。该计划旨在研究地球大气的电离层与强力磁层间的物理效应。然而，位于美国阿拉斯加州的 Hart 研究站所配备的巨大天线和雷达设备，却引发了各种阴谋论。有人相信，美国正在利用 Hart 技术影响气候，甚至通过引发自然灾害来达到自己的目的。尽管美国专家对此予以否认。但关于 Hart 作为天气武器的谣言却从未消散。如今，该设施已向民间研究人员开放，但关于其真正用途的争议仍在继续。以上内容便是本期影片的全部内容，非常感谢各位的陪伴与观看，感谢大家，拜拜。